বিদেশে যেতে পারবেন না খালেদা জিয়া মুক্তির মেয়াদ বাড়ছে ছয় মাস জানালেন আইনমন্ত্রী বিচার ব্যবস্থা সরকারের কুক্ষিগত অভিযোগ বিএনপির ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক রিজভে আওয়ামী লীগ আতঙ্কে ভুগছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকা বিএনপি ছবল মারতে ঘাপটি মেরে আছে এক এগারোর কুশিল অবরা বলেছেন মন্ত্রীরা রাজধানীতে মশার ঘনত্ব গেল তিন মাসের তুলনায় বেড়েছে শতভাগ জানিয়েছেন গবেষকরা গত মৌসুমে ডেঙ্গুর ভয়াবহতার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে দুষলেন মেয়র তাপস দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়ছে আবারও ছয় মাস তবে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারবেন না এমনটাই জানালেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয় সাংবাদিকদের এ কথা জানান আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক তিনি বলেন বিদেশে যাওয়া যাবে না এবং দেশে চিকিৎসা নিতে হবে আগের এই দুই শর্তে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে এ সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর বিষয়ে মত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয় মতামত দিয়ে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী এ নিয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ নির্বাহী আদেশে আটবারের মতো বাড়ানো সেই একই শর্তে তার ইয়ে সাজা স্থগিত রেখে তার মুক্তির আদেশ আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হলো যে এই মতামত দিয়ে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এখনই ফাইল পাঠিয়ে দিচ্ছি আইনের মাধ্যমে যাই করতে হবে আইনের মাধ্যমে করতে হবে এবং আইনে সেটার কোনো ইয়ে নাই আপনার যেই আইনে তাকে বের করা হয়েছে সেটার সুযোগ নাই বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বলেছেন দেশে অঘোষিত স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে এবং দেশের মানুষকে চরম সংকটে দিন পার করতে হচ্ছে তারা বলেন এই অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে এই সরকারকে সরাতে হবে এর আগে আরেক কর্মসূচিতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান প্রশ্ন করেন সরকারকে ক্ষমতা হারানোর ভয় আছে যার কারণে এখনও বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে মিরাজ হোসেন গাজীর রিপোর্ট রাজধানী স্কটনের লেডিস ক্লাবে ইফতার মাহফিল করেছে ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাব ইফতার পূর্ব আলোচনায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বলেন পবিত্র রমজান মাসেও জিনিসপত্রের দামে সাধারণ মানুষ দিশেহারা কিন্তু সরকার ভোটে নির্বাচিত নয় বলে জনগণের এসব সমস্যা নিয়ে কোনো চিন্তা করে না তারা অঘোষিত স্বাধীনতা যুদ্ধে বিএনপি আজকে অবতীর্ণ হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে রক্ষা করার জন্য এই যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষকে শরিক হতে হবে একে একে একটি একটি করে ছোট ছোট দেশ কোন একটা দেশের পেটে চলে যাচ্ছে চলে গেছে বাংলাদেশ আজকে সেই পথে ধাবিত হচ্ছে এবং আমরা যারা জাতীয় জাতীয়তাবাদকে পছন্দ করি জাতীয়বাদী দল করি আমরা শত্রু হয়ে গেছি আর কেউ কেউ আছে এই দেশের স্বাধীনতা সমতাকে প্লেটের মধ্যে উঠিয়ে দিয়ে আমি আশা করব আমরা সেই প্রতিযোগিতায় যাই জাতিকে কি দিতে পারলাম দেশকে কি দিতে পারলাম জনগণের জন্য আমরা কি করতে পারলাম সেটাই যেন হিসাবে থাকে রাখি আমাদের আজকের বাংলাদেশে যেভাবে জগদ্দল পাথরের মতো একটি স্বৈরাচারী একদলীয় সরকার চেপে বসেছে এটার মোকাবেলা করার জন্য আজকে আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটাই হচ্ছে ধৈর্য নীতিক্ষা এবং সঙ্গে এদিকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সম্পাদক প্রার্থী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলের পরিবারের খোঁজ খবর নিতে তার ধানমন্ডির বাসায় যান ডক্টর আব্দুল মইন খান এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন দেশে কোনো নির্বাচন ব্যবস্থা নেই সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ এক সময় ঘোষণা শুনেছিলাম যে তারা নাকি বিএনপি থেকে একশো তিরিশ জন সাবেক সংসদ সদস্যকে তারা লোভ লালসা দেখে তারা নিয়ে নিয়েছে বাস্তবে কী দেখেছি একশো তিরিশ জন তো দূর কথা তিনজনও নিতে পারেনি তো এখানেও সেই অপচেষ্টা যেটা তারা মেজর হাফিজের উপরে চালানোর চেষ্টা করেছিল সেটা যে ব্যর্থ হয়েছে এই ঘটনার ভিতর দিয়ে তো সরকারের সেই ব্যর্থতাই প্রকাশ করেছে এই ঘটনা না নিয়ে সরকার হয়তো ফায়দা লুটতে চাচ্ছে অথবা বিরোধী দলকে হেও করার জন্য বাস্তবে এই ঘটনা যতই প্রকাশিত হচ্ছে তত কিন্তু সরকারি দল নিজেরাই হয়ে উঠছে 
ডক্টর আব্দুল মঈন খান বলেন গণতন্ত্র কেড়ে নিয়ে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে প্রশাসন বিচার বিভাগ সহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে নিজের ভারতীয় চাদর জনসম্মুখে ছুঁড়ে ফেলে এবার ভারতীয় পণ্য বর্জনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন বিএনপি সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বক্তব্যে রুহুল কবির রিজভি বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ সর্বত্রই এখন ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন উত্তাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঢেউ দৃশ্যমান তাতে মনে হয় দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে জনগণের দল হিসেবে বিএনপি সহ তেষট্টিটি গণতন্ত্রগামী দল এবং দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেছে বলে জানান রুহুল কবির রিজভে বিএনপি এমনিতে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে দলটিকে ভাঙার দরকার হবে না বলে বলেছেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিএনপি এসব অভিযোগ করছে বলে মন্তব্য তার এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন ছবল মারতে এক এগারোর কুশিল অবরা এখনো ঘাপটে মেরে আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবক লীগ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম ও বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন দেশের অগ্রযাত্রা রুখতে বিএনপি জামাত এখনো চক্রান্ত করে যাচ্ছে যারা দেশ বিরোধী যারা সাম্প্রদায়িক শক্তি তারাই আবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে স্বাধীনতার কথা বলে এরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলে মনে হয় নতুন কোন ষড়যন্ত্রের জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল তাই গুটি কয়েক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ নয় লন্ডনে সুতাটান যতদিন হাত হাঁটতে পারবে মির্জা পত্র সাহেব ততদিন এই দেশের রাজনীতিতে আপনারা কোনো ভূমিকা আপনারা রাখতে পারবেন না কাজে বিএনপিকে রক্ষা করতে হলে এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কারণে এক এগারোর সময় শুধু শেখ হাসিনা নন বেগম খালেদাজিও মুক্তি পান এখনো দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ তার সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের এগারোতম মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন তারা গত নির্বাচনের আগেও একটু সক্রিয় হয়েছিল আবার যদি কিছু করা যায় কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা রাজনৈতিক কৌশলের কাছে বিএনপি জামাতের অপশক্তি যেমন পরাজিত হয়েছে একই সাথে ওয়ান ইলেভেনের কুশিলবদের স্বপ্ন ধূলিসাত হয়েছে এখন ওয়ান ইলেভেনের কুশিলবরা ঘাপটি মেরে বসে আছে ঘাপটি মেরে বসে আছে যদি কোনো সুযোগ কোনো সময় পাওয়া যায় তাহলে আবার ছবল মারার জন্য সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে জিল্লুর রহমান রাজনীতিতে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকবেন বলে উল্লেখ করেন বক্তারা তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কাবরান বাজার এফডিসি গেট র্যাম্প যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে সড়ক পরিবহন ওই সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এর উদ্বোধন করে বলেন দু সালের শুরুতে পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে উন্মুক্ত করা হবে আর চলতি বছরের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্প উদ্বোধন করবেন বলেও জানান তিনি রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মোহিতের ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরের কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন হয় দু হাজার তেইশ সালের দুই সেপ্টেম্বর প্রকল্পের এক দশমিক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ কারণবাজার এফডিসি গেট সংলগ্ন নামা র্যাম্পটিও 
খুলে দেয়া হয়েছে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ষোলোটি র্যাম্প যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হলো র্যাম্পের উদ্বোধন করে ওবায়দুল কাদের বলেন রোজা উপলক্ষে নগরবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রী ঈদ উপহার এটি প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন শেখ হাসিনার নগরবাসীর জন্য ঈদ উপহার এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের জানান প্রকল্পের অগ্রগতি বাহাত্তর দশমিক পাঁচ এক হলেও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ এ বছর শেষ হচ্ছে না নেক্সট ইয়ারের প্রথম দিকে আমরা পুরোটাই খুলে দিতে পারব প্রধানমন্ত্রী পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেস শুভ উদ্বোধন করতে প্রকল্পের সাথে জড়িত এটা তাদের সাথে কনকারেন্স দেওয়া ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটা সময় মতো হওয়া এটা এখন নানা কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে রমজানের যানজট থেকে নগরবাসীকে স্বস্তি দিতে সরকার সাধ্য মতো চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি ইফতারের পর আপনি গোটা টাকা সর্বদল দেড় দুই ঘন্টায় করতে পারবেন ঈদে আসলে ভিড় ভারাক্রান্ত হয় ঈদের শপিং আছে শপিংয়ের জন্য সবাই মার্কেটে যায় আর রোজার মাসে একটা যানজট কোনো কোনো সময়ে হয় সব সময় জটটা থাকে যে আমরা তো স্বস্তি দিতে শুরু করেছি রাতারাতি তো স্বস্তি দেওয়া হবে না প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে আট হাজার নয়শো চল্লিশ কোটি টাকা আর চলতি বছর ডিসেম্বরে বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি চালুর কথাও জানান ওবায়দুল কাদের সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা রাজধানীতে মশার ঘনত্ব গেল তিন মাসের তুলনায় শতভাগ বেড়েছে জানিয়েছেন গবেষকরা মশার উপদ্রব কমাতে জলাশয়গুলো উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করা জরুরি বলছেন মেয়র আর স্বাস্থ্য বিভাগের গাফিলতির কারণে গত মৌসুমে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার কমানো যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস রিপোর্ট করছেন আসমা আক্তার নূপুর রাজধানীর বেশিরভাগ জলাশয়ই এমন ময়লা আবর্জনা আর কচুরিপানার আধিপত্য যেখানে অবাধে জন্মাচ্ছে মশা গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী মূলত লেক ও খালের ময়লা আবর্জনার কারণে রাজধানীতে মশার ঘনত্ব শতভাগ বেড়েছে এই যে ফগিংটা করা হচ্ছে খুব বেশি কিন্তু কাজ হবে না আপনার এগুলোকে পরিষ্কার করে দিয়ে তারপরে এখানে লার্ভিসাইড প্রয়োগ করতে হবে এটাকে কন্টিনিউয়াস মানে সারাক্ষণই এটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে রাজধানীর কোনো জলাশয় ওয়াসা কোনোটি রাজুক কোনোটি আবার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিষ্কার করার কথা থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলো সেটি করে না এই সমস্যা সমাধানে জলাশয়গুলো সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করা জরুরি বলছেন সংশ্লিষ্টরা বুধবার উত্তরায় রাজুকের আওতাধীন লেকটি পরিষ্কার অভিযানে এসে মশার উপদ্রবের যন্ত্রণায় পড়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্টরাও জানান এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কথা আমাদের অনেক অব্যবস্থাপনা এবং অনিয়ম মাধ্যম দিয়ে আমাদের শহর গ্রাম সব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে সমস্ত বাসা বাড়ির সুয়ারেজ এসে জমা হওয়ার কারণে প্রচুর মশা হচ্ছে এবং দুর্গন্ধের জন্য মানুষ এখানে বসবাস করা কঠিন হয়ে গেছে এই অবস্থাটাকে অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা শহরকে পাঁচটা ক্যাসমেন্টের ইয়েতে ভাগ করে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবার শুষ্ক মৌসুমে কিউলেক্সের পাশাপাশি বেড়েছে এডিস মশার উৎপাত গেল তিন মাসে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন দেড় হাজারেরও বেশি মারা গেছেন ২০ জন এ নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগকে দুষছেন দক্ষিণের মেয়র গত বছর আমরা লক্ষ্য করেছি যে মৃত্যুর হার খুবই বেড়ে গেছে 
তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য সেবাটাকে আরও নিশ্চিত করতে হবে এবং কিছু বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি গত বছর যে অনেক রোগীদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে বলা হয়েছে যে হাসপাতালে ভর্তি না হলেও চলবে প্রয়োজন নাই আপনারা বাসায় গিয়ে চিকিৎসা করেন কিন্তু দেখা গেছে যে পরবর্তীতে সেই রোগীটা পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে এবং ফলশ্রুতিতে পরে যখন তিনি ভর্তি হয়েছে তখন দেখা গেছে যে তাকে সেভাবে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া যায়নি মশা নিধনে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন চিরুনি অভিযান চালাবে বলে জানান মেয়র আসমাতা নুপুর বাংলা ভিশন ঢাকা জমতে শুরু করেছে রাজধানীর ফুটপাতে ঈদের কেনাকাটা সাধ্যের মধ্যে পোশাক কিনতে এখানে ভিড় জমান অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত আর স্বল্প আয়ের মানুষ সব বয়সী নারী পুরুষ আর শিশুদের বাহারি ডিজাইনের পোশাক মেলে ফুটপাতের দোকানে আরো জানাচ্ছেন শুভ মাহফুজ নিত্য পণ্যের উচ্চ মূল্যের বাজারে অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত সহ স্বল্প আয়ের মানুষের স্বাদ থাকলেও নেই সাধ্য তাই নামি দামি শোরুম বাদ দিয়ে ঈদের কেনাকাটা তাদের একমাত্র ভরসা ফুটপাতের দোকানগুলো প্রিয় মানুষের মুখে ঈদের আনন্দকে রাঙাতে হবে এজন্য কম বাজেটে পোশাক কিনতে এখানে আসেন বেশিরভাগ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ক্রেতারা স্বাদ আছে স্বাদের দিক বিবেচনা করলে আমাদের আসলেও অনেক কিছু ভাবতে হয় এখানে আমি বেশ কিছু আমার পছন্দ মতো শার্ট পেয়েছি টি শার্ট পেয়েছি যেগুলো আমার যেমন সামর্থ্য সামর্থ্যের সাথে তাল মেলে আমি আমার পছন্দের মূল্যায়ন করতে পেরেছি পুরোমে গেলে এর অধিক দামে সেখান থেকে নিতে হবে বাট এখানে তো মানে সাহায্যের মধ্যে কিছুটা সম্ভব কি না সব কিছুই তো খুবই মানে মূল্য চড়া মূল্য সব কিছু বাজার থেকে শুরু করে তো বাচ্চা তো লাগবে ঈদ সামনে সেই জন্য নিতে আসা মার্কেটে তো যে দাম আমাদের বাজারে হয় না অনেক দিকে একটু কম টম হয় আর কি শোরুমের বাড়তি দামে এড়াতেও অনেকের পছন্দ ফুটপাত আমি একটু কম দামে এখান থেকে নিতে পারি এতে তো আমার লজ্জার কিছু নাই শোরুমে দেওয়া যায় একই পাঞ্জাবির দাম মানে তিন হাজার চব্বিশশো ছত্রিশশো এই জায়গায় তো আর এরকম না একটু সস্তা পাওয়ার জন্য সমস্ত কাস্টমার আমাদের কাছে আসে নানান ডিজাইনের বাহারি পোশাকের পর্সা সাজিয়ে প্রস্তুত দোকানিরাও ঈদ যত ঘনি আসবে বিক্রি ততই বাড়বে প্রত্যাশা তাদের শোরুমের চেয়ে ভালো এখানে দাম কম এই জন্য কাস্টমার বেশি আসে রিজনেবল প্রাইস ভালো জিনিস পাওয়া যায় যারা চাকরিজীবী তারা বেশি কেনাকাটা করে কারণ মার্কেটে যে প্রাইসে বিক্রি করে তার থেকে আমরা অনেক কমে দিই ফুটপাতে পোশাকের দাম নিয়ে খুব বেশি অভিযোগও নেই ক্রেতাদের মোটামুটি দামটা স্বর্ণের পর্যায়ে আছে শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির আগেই বেতন ও বোনাস পাবেন তৈরি পোশাক শ্রমিকরা বুধবার শ্রমিক মালিক ও সরকার পক্ষের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় বৈঠক শেষে শ্রম প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম বলেন ঈদের ছুটির আগেই তৈরি পোশাক শ্রমিকদের বেতন বোনাস দেয়া হবে তবে ছুটির বিষয়ে কারখানার মালিক শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি বলেন ঈদের আগে কোনো শ্রমিক ছাটাই এবং কৌশলে কোনো কারখানা বন্ধ করা যাবে না মালিক শ্রমিক ও সরকার তিন পক্ষ মিলে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো সমাধানে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সুতরাং শ্রমিক অসন্তোষ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই এ সময় শ্রমিকরা যাতে রাস্তায় নেমে আর কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে শিল্প পুলিশ সতর্ক থাকবে বলেও জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদেরের আশঙ্কা দেশে স্বাভাবিক রাজনীতি চলতে না দিলে আবারও অস্বাভাবিক সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে বিকেলে বনানী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পঁচানব্বইতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন যেসব রাজনৈতিক দল এরশাদের উদারতায় রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছিল তারাই এখন জাতীয় পার্টিতে ভাঙন ধরাতে তৎপর দেশে আংশিক দুর্ভিক্ষ চলছে বলে অভিযোগ করেন জি এম কাদের তার মতে দেশের চার কোটি মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়েছে আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন কেবল একটি গোষ্ঠী দেশের মালিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আর বাকিরা জীবনযাপনের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে আংশিকভাবে হলো দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে সরকারি হিসাব মতো বলছি আমি সরকার এবং সরকারি উচ্চ পর্যায়ে বলেন কোনো রুগ্ন মানুষ দেখেন না কোনো ভালো সব কঙ্কাল সব মানুষ দেখা যায় না সব হেলদি মানুষ দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এসার সাহেবকে স্বৈরাচার বলেন এসার সাহেবের সময় যে কোনো ধরনের বিরোধী দলীয় কর্মকাণ্ডকে কোনো রকম বাধা বিভূতি করা হয় না ওনার সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিএনপি আওয়ামী লীগ সব একেবারে ওপেনলি করেছে তাদেরকে শাস্তি বলে তাদের নেতাদেরকে কোনো সময় জেলখানায় নেননি যদি এই সব দল টিকতে না পারে সামনের দিকে রাজনীতিতে একটি অশুভ শক্তি শক্তি আসতে পারে অস্বাভাবিক রাজনীতি মাথা তোলা দিতে পারে এদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে 
কাজে স্বাভাবিক রাজনীতিকে চলতে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব বিরোধী দলকে কাজ করতে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব আমি মনে করি সেদিকে সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবে এদিকে জাতীয় পার্টির একাংশ চেয়ারম্যান বেগম রশনের সাথে বলেছেন বিগত নির্বাচনে নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও ভুল পদক্ষেপের কারণে সারা দেশে জাতীয় পার্টির ভরা ডুবে হয়েছে বিকেলে রশন এরশাদের বাসভবনে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পঁচানব্বইতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা চালু রাখতে নেতাকর্মীদের সুসংগঠিত হওয়া প্রয়োজন দলের দশম কাউন্সিলের বাইরে যারা ছিলেন তাদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় পার্টি উপহার দেওয়ার প্রত্যয় জানান রশন এরশাদ তিনি দাবি করেন দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতেই জাতীয় পার্টি গঠন করেছিলেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ অনুষ্ঠানে দলের কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ অভিযোগ করেন সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে বিদেশে যেতে পারবেন না খালেদা জিয়া মুক্তির মেয়াদ বাড়ছে ছ মাস জানালেন আইনমন্ত্রী বিচার ব্যবস্থা সরকারের কুক্ষিগত অভিযোগ বিএনপির ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক রিজবে আওয়ামী লীগ আতঙ্কে ভুগছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকা বিএনপি ছবল মারতে ঘাপটি মেরে আছে এক এগারোর কুশি লবরা বলেছেন মন্ত্রীরা রাজধানীতে মশার ঘনত্ব গেল তিন মাসের তুলনায় বেড়েছে শতভাগ জানিয়েছেন গবেষকরা গত মৌসুমে ডেঙ্গুর ভয়াবহতার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে দুষলেন মেয়র তাপস দর্শকে ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে